বন্ধুরা আমরা এখন মৌলিক রাশি সম্পর্কে আলোচনা করব আর মৌলিক রাশিগুলোর মাধ্যমে যে লব্ধ রাশিকে প্রকাশ করা যায় সেই ব্যাপারটিকে আমরা এখন দেখব তো বস্তু জগতে সাতটি রাশিকে মৌলিক রাশি রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই সাতটি রাশিকেই আসলে যে ব্যাপারটি আমরা বুঝব যে এই সাতটি রাশিকে আসলে আমরা যদি আর কোনো ছোট অংশে ভাগ করতে পারবো না তার মানে হচ্ছে এই সাতটি রাশি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ এরা অন্য কোনো রাশির উপর নির্ভর করে না কিন্তু অন্য অন্য রাশিগুলো এই সাতটিরই কারো না কারো উপর নির্ভর করে এবং এই সাতটি রাশি হচ্ছে যথাক্রমে দৈর্ঘ্য ভর সময় তাপমাত্রা তড়িৎ প্রবাহ দীপন ক্ষমতাও বলে অনেক সময় আবার অনেক সময় এটিকে দীপন তীব্রতাও বলে অর্থাৎ ক্ষমতা বা তীব্রতা তোমরা এখানে এটিকে করতে পারো এবং সর্বশেষ যেটি সেটি হচ্ছে পদার্থের পরিমাণ বন্ধুরা দেখো যে দৈর্ঘ্যকে স্মল এল দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে ভরকে স্মল এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় সময়কে স্মল টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এগুলো কিন্তু সবই হচ্ছে রাশির প্রতীক তাপমাত্রাকে কখনো কখনো থিটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় কখনো কখনো বড় হাতের টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তড়িৎ প্রবাহকে আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় দীপন ক্ষমতাকে আই দ্বারাই প্রকাশ করা হয় তবে তার নিচে এরকম ছোট করে একটি ভি লেখা হয় আর পদার্থের পরিমাণকে ছোট হাতে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই রাশিগুলোর এসআই একক অর্থাৎ আন্তর্জাতিক একক মনে রাখবে এসআই একক হচ্ছে আন্তর্জাতিক একক আন্তর্জাতিক একক অর্থাৎ তুমি এই এককগুলোকে তুমি যে এককগুলো লিখছো সেগুলো সারা পৃথিবীতে সার্বজনীনভাবে রাশিগুলোর প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয় তো দৈর্ঘ্যের এসআই একক হচ্ছে মিটার যার এককের প্রতীক হচ্ছে এরকম ছোট হাতের এম তোমার ভরের এসআই একক হচ্ছে কেজি বা কিলোগ্রাম আর যেটার প্রতীক হচ্ছে এভাবে ছোট হাতের কে এবং ছোট হাতের জি দিয়ে লিখতে হয় সেকেন্ড হচ্ছে সময়ের এসআই একক এবং তার প্রতীকও হচ্ছে এরকমভাবে ছোট হাতের এস দিয়ে লিখতে হয় তাপমাত্রা যেটা তার এসআই একক হচ্ছে কেলভিন আর সেই কেলভিনের প্রতীক হচ্ছে বড় হাতের কে অ্যাম্পিয়ারের তোমার এসআই একক হচ্ছে অ্যাম সরি তড়িৎ প্রবাহের এসআই একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার আর তার এককের প্রতীক হচ্ছে এভাবে বড় হাতের এ আর দীপন তীব্রতার এসআই একক হচ্ছে ক্যান্ডেলা আর এই ক্যান্ডেলাকে প্রতীক দিয়ে কিভাবে আমরা লিখি দেখো সি এবং ডি দিয়ে লিখি আর পদার্থের পরিমাণের এসআই একক হচ্ছে মোল আর এই মোলকে এভাবে এম ও এল দিয়ে লিখতে হয় এখন এসো আমরা সিজিএস এককগুলো দেখিয়ে দেন তো সিজিএস একক হচ্ছে দৈর্ঘ্যের সেন্টিমিটার যেটাকে এভাবে সি এম দিয়ে লিখতে হয় ভরের ভরের সিজিএস একক হচ্ছে গ্রাম এবং যাকে এভাবে জি দিয়ে লিখতে হয় সময়ের এসআই একক কিন্তু সিজিএস একক কিন্তু এসআই এককের মতনই অর্থাৎ সময়ের সিজিএস একক হচ্ছে সেকেন্ড এবং তাকে এস দিয়ে লিখতে হয় তাপমাত্রার সিজিএস একক হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এটাকে এভাবে ডিগ্রি লিখে তারপর এই যে এইভাবে ডিগ্রি লিখে সি দিয়ে ডিগ্রি সেলসিয়াস লিখতে হয় আর তড়িৎ প্রবাহের সিজিএস একক ঠিক এসআই এককের মতনই অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ আমরা দুটো জায়গাতে সিজিএস এবং দুটো না আসলে তিনটা জায়গাতে আমরা সিজিএস এবং এসআই একক একই রকম দেখব যেমন এই যে দেখো এখানে দেখছি এখানে দেখছি আর পরবর্তীতে এই যে এখানে আমরা দেখব তো ক্যান্ডেলা এটি হচ্ছিল হচ্ছে দীপন তীব্রতার এসআই একক কিন্তু সিজিএস এককে এটি হচ্ছে ক্যান্ডেলা পাওয়ার এবং এখানে কিন্তু ক্যান্ডেলা পাওয়ারকে এভাবে লেখে সিপি ছোট হাতের দুটাই অন দ্য আদার হ্যান্ড এই ক্যান্ডেলাকে কিন্তু এভাবে বড় হাতের সি এবং ছোট হাতের ডি দিয়ে লিখতে হতো আর শেষ পর্যন্ত আমরা যেটি দেখছি যে পদার্থের পরিমাণে সিজিএস একক হচ্ছে মোল এবং তাকে কিন্তু আমরা এভাবে এম ও এল দিয়ে লিখি শেষের ইটা সাধারণত দেওয়া হয় না তো লব্ধ রাশি হচ্ছে বন্ধুরা সেই সকল রাশি যাদেরকে মৌলিক রাশি দিয়ে আমরা পেতে পারি অর্থাৎ মৌলিক রাশিকে বিভিন্নভাবে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে আমরা লব্ধ রাশি পেতে পারি অন্যান্য রাশিগুলো মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে এটি আমরা দেখেছিলাম এবং সেই অন্যান্য রাশিগুলোই হচ্ছে লব্ধ রাশি এরকম একটি লব্ধ রাশি হচ্ছে বল বন্ধুরা তোমরা দেখবে 
পরবর্তীতে তোমাদের যে চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে সেখানে তোমরা এই জিনিসটি দেখবে যে বলকে ভর এবং তরণের গুণফল আকারে প্রকাশ করা যায় আর তরণকে লেখা যায় বেগ বাই সময় আকারে আর এই বেগকে আমরা লিখতে পারি দৈর্ঘ্য বাই সময় আকারে তাহলে আমার শেষ পর্যন্ত বল কিন্তু হচ্ছে ভর ইন্টু দৈর্ঘ্য ডিভাইডেড বাই সময়ের হোল স্কোয়ার এর মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে বলকে কিন্তু দেখো আমরা ভর দৈর্ঘ্য এবং সময় এই তিনটি মৌলিক রাশির গুণফল বা ভাগফল আকারে প্রকাশ করতে পারছি তার মানে লব্ধ রাশি বল মৌলিক রাশিগুলোর দ্বারাই গঠিত হয়েছে এবং লব্ধ রাশিকে ভাগ করলে একাধিক মৌলিক রাশি আমরা পেতে পারি তাহলে এই ছিল আজকের মতো তোমাদের জন্য মৌলিক রাশি এবং লব্ধ রাশি সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা আর অনেক মজার মজার টপিক সম্পর্কে জানতে হলে তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবে